నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు వేప చెట్టు నుండి గంగానమ్మ వెలసిందని తండోపతండాలుగా తరలి వెళ్తున్న పట్టణ ప్రజలు కొనసాగుతున్న భూధార్ కార్యక్రమం ఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు అనాథలు అభాగ్యుల కోసం కృషి చేస్తున్న వారందరూ గొప్ప వారితో సమానమంటూ ప్రశంసించారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ హైదరాబాద్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఎం బాలలత తెనాలిలోని చేంద్రావురు డోకలో ఎంఐఆర్ హెచ్సి మినిస్ట్రీస్ ఆధ్వర్యంలో అనాథులకు వృద్ధులకు దివ్యాంగులకు ట్రైసైకిల్ దుప్పట్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఆమె పాల్గొని ప్రసంగించారు గత ఇరవై ఏళ్లుగా రోడ్డులు ఉన్న అనాథలను సొంత బిడ్డలుగా చూస్తున్న సంస్థను ఆమె అభినందించారు తనతో పాటు తోటి వారిని పైకి తెచ్చేందుకు ప్రతి వ్యక్తి కృషి చేయాలని కోరారు కేవలం ఆర్గనైజేషన్స్ మాత్రం కాకుండా ప్రభుత్వం కూడా అభాగ్యులకు సేవ చేయాలని అన్నారు వీధి పాలనను సైతం ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దే విషయంలో ప్రభుత్వం ముందుకు రావాలని కోరారు వీళ్ళని రోల్ మోడల్స్ గా తీసుకుని అదే తక్కువ మంది ఇలా ఉంటారు ఇట్లాంటి ప్రిన్స్ గారిని కాని మురారి గారిని కానీ వీళ్ళందరిని రోల్ మోడల్స్ గా తీసుకుని అందరూ కూడా తమ వంతుగా కొంతమంది గానా సహాయం అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాను అండ్ ఈ పిల్లలందరినీ చూస్తే పిల్లలందరూ మీరందరూ కూడా జీవితం ఇంతే అనుకోకుండా చక్కగా చదువుకుని మీలాగా చాలా మంది పిల్లలకి మీరు ఇంకా హెల్ప్ చేయాలి మీరు బాగా చదువుకుంటే అందరికీ సహాయం చేసే అంత పొజిషన్కి వస్తారు మీరే చదువుకోలేకపోతే ఇంకా సహాయం అనేది ఉండదు కాబట్టి మీరు బాగా చదువుకుని మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉండి అందరికీ ఒకరికొకరు సాయం చేసుకుంటూ చక్కగా వృద్ధిలోకి వస్తే కనుక మీ టీచర్లు ఇక్కడ మీ పెద్దల మాట విని చేసుకుంటే పెద్ద అయిన తర్వాత మీరు కూడా కొంతమందికి సాయం చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో జీవితం పైన మంచితనం పైన చదువు పైన దృష్టి పెట్టండి గొప్పతనం అంటే అధికారంలోనూ డబ్బుల్లోనూ రాదు మంచి మనసుతో గొప్పతనం వస్తుంది అందరూ మంచి మనసు కలిగి ఉండి ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుని టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా జీవితంలో అందరికీ బాగా చదువుకుని అందరికి హెల్ప్ చేసేటట్టు పైకి రావాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ కార్యక్రమంలో చిరంజీవి ప్రమీళ తదితరులు పాల్గొన్నారు భూధార్ ప్రక్రియను కొల్లూరు మండలంలో అమలు చేస్తున్నట్లు ఆర్టీఓ శ్రీనివాసరావు తెలియజేశారు ఈ నెల పదిహేనో తేదీ నుండి కొల్లూరు మండలంలోని వ్యవసాయ భూములకు తాత్కాలిక భూధార్ నెంబర్లను కేటాయిస్తున్నట్లు చెప్పారు జీపీఎస్ ఆధారంగా జియో ట్యాగింగ్ తో శాశ్వత భూధార్ నెంబర్ను కేటాయించనున్నట్లు వివరించారు ఆర్డీఓ ప్రతి భూమికి ఒక శాశ్వత సంఖ్యను ఇవ్వటమే భూధార్ అన్నారు దేశంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఆధార్ నెంబర్ ఎలా అయితే ఉందో అదే తీరులో భూమికి భూధార్ ఉంటుంది ఇది శాశ్వత సంఖ్యగా చెప్పారు భూమి హక్కుదారులు మారినా ఈ సంఖ్య మాత్రం మారదని చెప్పారు ఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు భూధార్ ప్రక్రియ సంపూర్ణ రక్షణ పరిధిలో ప్రక్కగా కనిపిస్తుందన్నారు ఈ విధానం అమలు చేయడం వల్ల క్షేత్రస్థాయి విస్తీర్ణానికి పుస్తకాలలో నమోదుకు ఇప్పుడు ఉన్నట్లు తేడాలు ఉండవని తెలిపారు పక్కాగా ఏ నెంబర్తో ఎంత భూమి ఉందో ఆన్లైన్ లో నమోదవుతుందని వివరించారు భూమి సమస్యలను శాశ్వతంగా దూరం చేసే ఈ కార్యక్రమం ప్రజలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పారు ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రభుత్వం ఈ కార్యక్రమం చేపట్టిందని దీనివల్ల భూ వివాదాలకు చెక్ పెట్టినట్లేనని తెలిపారు ఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు మనకు ఎట్లయితే ఆధార్ అనేటువంటిది భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఒక నెంబరు జనరేట్ అయినాక అదే నెంబరు ఇంకొకరికి రాకుండా ఎలా అయితే సెక్యూరిటీగా ఉంటుందో ఈ భూధార్ అనేటువంటి నెంబర్ కూడా మనకు ఖచ్చితంగా ఒక పట్టాభూమికి అయితే పట్టాభూమి గవర్నమెంట్ భూమికి అయితే గవర్నమెంట్ భూమి అదేవిధంగా గవర్నమెంట్ భూమిలో కూడా అసైన్మెంట్ అంటే పేదలకు భూ పంపిణీ ద్వారా చేసినటువంటి వాటికి ఉన్నాయి వీటికి సంబంధించినంత వరకు సిస్టంలో కరెక్ట్గా ఉండి అన్ని పారామీటర్స్లో నిలిచినటువంటి వాటికి మాత్రమే అది సిస్టమ్ తీసుకుంటుంది మిగిలినటువంటి నంబర్ల్ని మరలా మన వాళ్ళు చేసినటువంటి ఏదైనా పొరపాటు ఉన్నా కూడా మళ్ళీ వెనక్కి ఒకసారి రీసెంట్ చేయటం జరుగుతుంది దాన్ని మరలా మనం భూమి మీదకి వెళ్ళి తనిఖీ చేసి సంబంధిత 
రైతులకి నోటీసులు జారీ చేయటం ద్వారా అదేవిధంగా వారు వారి అనుభవిస్తున్నారు మరియు హక్కు దాఖలా ఉండటం పత్రాలని పరిశీలించడం ద్వారా వీటిని మరలా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో ఇది మన కొల్లూరు మండలంలో ఆల్రెడీ మొన్న మూడు రోజుల నాడు మొదలు పెట్టడం జరిగింది ఆ తహసీల్దార్ కూడా పూర్తిగా తెనాలి పట్టణం ఇరవై మూడవ వార్డులో సంకల్ప సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఎస్సీ బాలికల హాస్టల్ విద్యార్థులకు దంత వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించారు ఈ వైద్య శిబిరంలో శివార్ దంత వైద్య కళాశాల హాస్పిటల్ వైద్యులు తమ వైద్య సహాయాన్ని అందజేశారు సొసైటీలంటే ఇప్పటి వరకు ప్రైవేట్ ఎన్జీఓ సంస్థలు నిర్వహించడం చూస్తున్నాం అయితే ప్రభుత్వమే సొసైటీలుగా ఏర్పడి సహాయం చేసేందుకు ఏర్పాటు చేసిందే సంకల్ప సొసైటీగా వక్తలు చెప్పారు ఉచిత దంత వైద్య శిబిరాన్ని ఈ సొసైటీ ద్వారా ఏర్పాటు చేసినందుకు సభ్యులను అభినందించారు దంతాలను ఎలా సంరక్షించుకోవాలి దంత సమస్యలను ఎలా పరిష్కరించుకోవాలో విద్యార్థులకు తగిన సూచనలు ఇచ్చారు వైద్యులు సొసైటీ అని నామకరణం చేసి దాని ద్వారా కూడా పిల్లలకు కానీ అన్ని రకాలైనటువంటి మరి ఎక్కడైతే లోపాలు ఉన్నాయో అవన్నీ సరి చేసేందుకు ఈ సంకల్ప సొసైటీని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ సొసైటీగా మరి తెనాలి పట్టణంలో మన అన్నం పిన్నారావు గారిని మరి సొసైటీ అధ్యక్షులుగా పెట్టి వారికి తొమ్మిది మంది కమిటీ కూడా వేశారు మీరంతా కూడా మరి ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఇటువంటి ఏ కార్యక్రమాలు మరి ఆ పిల్లలకి ఏమేం కావాలా ఏంటనేది ఎన్ని చూసుకుంటూ చిన్న చిన్న సమస్యల్ని చిన్న చిన్న కుటుంబాల్లో పట్టించుకోరు ఈ డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ కంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా వస్తూ అలాంటప్పుడు ఈ బాధ్యతని ఎవరో ఒకళ్ళు మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అలాంటి బాధ్యతను తీసుకోవటం కాసం గాను స్వచ్ఛంద సమస్యలే ముందుకు రావటం చాలా సంతోషదాయకమైన విషయం సంకల్ప సొసైటీ వాళ్ళు ఈరోజు డెంటల్ క్యాంప్లు ఏర్పాటు చేశారు ముఖ్యంగా మన స్టూడెంట్స్కి తెలియచేసేది బ్రషింగ్ హ్యాబిట్స్ని మంచి అలవాటులు నేర్చుకోండి పళ్ళు తోమేమో అంటే తోమకుండా దాన్ని కొంచెం ఎలా చేయాలి అనేది చెప్తూ ఉంటారు దాన్ని కొంచెం పాటించండి అదేవిధంగా కొన్ని కొన్ని పదార్థాలు మరీ వేడిగా మరి ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండెల్ల వెంకట్రావు మున్సిపల్ కమిషనర్ శకుంతల మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ గణపతి సుబ్బయ్య అర్బన్ బ్యాంక్ చైర్మన్ మంగమూరి హరిబాబు హెల్త్ ఆఫీసర్ రమణ జిల్లా ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షుడు సౌపాటి కిరణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు వయస్సు పైబడిన తల్లిదండ్రులను తమ పిల్లలు ఇబ్బందులకు గురి చేస్తే వారి మధ్య సఖ్యత కుదిర్చేందుకు ప్రయత్నిస్తామని అప్పటికీ వినకపోతే సెక్షన్ ట్వంటీ త్రీ ప్రకారం వారి పిల్లలకు ఇచ్చిన ఆస్తుల వీరునామాలను సవరించే అధికారం ట్రిబ్యునల్గా తమకు ఉందని ఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు తెలియజేశారు శనివారం తెనాలి ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో వృద్ధ తల్లిదండ్రుల సమస్యల విషయమై విచారణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు కొల్లెపరకు చెందిన తల్లి కొడుకు రెడ్రౌతు మల్లేశ్వరి నరసింహాల మధ్య రాజి చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు ఈ సందర్భంగా ఆయన సిటీ న్యూస్ తో మాట్లాడుతూ గ్రామీణ ప్రాంతంలో పెద్ద మనుషుల మధ్య మానవతా విలువలతో ఇబ్బంది లేకుండా ఎలాగైతే సమస్యలను పరిష్కరిస్తారో అదేవిధంగా ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో ప్రతి శనివారం వృద్ధుల సమస్యలపై వారి కుటుంబ సభ్యులతో విచారణ చేపడతామని అన్నారు విచారణలో సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే సెక్షన్ ఇరవై మూడు ప్రకారం తల్లిదండ్రులు వారి సంతానానికి ఆస్తులను పంచిపెట్టినట్లయితే కుటుంబ ఆస్తులను సవరించే అధికారం ట్రిబ్యునల్ గా తమకుందని చెప్పారు ఆర్డీఓ శ్రీనివాసరావు ఒకవేళ ఏదైనా సందర్భంలో కనుక కుటుంబ సభ్యులు సహకరించినట్లయితే వాళ్ళ కుటుంబ ఆస్తులకు సంబంధించి గతంలో జరిగినటువంటి ఈ లావాదేవీలని అవసరమైతే సవరించేటువంటి అధికారం కూడా సెక్షన్ ట్వంటీ త్రీ ప్రకారం రెవెన్యూ డివిజన్ అధికారి మరియు ఈ ట్రిబ్యునల్కి సంబంధించిన చైర్మన్గా ఉన్నది అది లాస్ట్లో ఇక తప్పనిసరైన పరిస్థితులు మాత్రమే ఆ యొక్క అధికారాన్ని వినియోగించుకోవటం అయితే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కుటుంబాల మధ్య వీలైనంతవరకు ఈ వైషమ్యాలు లేకుండా చూసి వాళ్ళ కుటుంబ సమస్యల్ని 
పెద్ద మనుషుల సమక్షంలాగానే పరిష్కరించడానికి వీలైనంత వరకు ఇవ్వటం ద్వారా మానవ విలువలకు సంబంధించి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూద్దాం అనేది ఆ ప్రయత్నం అమ్మ తల్లి గంగానమ్మ మమ్మల్ని కాపాడటానికి వచ్చావా తల్లి అంటూ ఏడుస్తూ ఊగిపోయి ఉన్న మహిళలు ఒకవైపు పసుపు కుంకుమ చల్లుతూ కొబ్బరికాయలు కొడుతూ హారతులు ఇస్తున్న మహిళలు మరోవైపు ఎక్కడ ఏమిటి ఏం జరుగుతుందని ఆశ్చర్యపోతున్నారా రండి చిరరావురు వెళదాం రైస్ కాలనీ దగ్గర ఓ వైపు చెట్టు ఉంది వేప చెట్టు మొదటి దగ్గర చెట్టు చీల్చుకొని ఒక మోడు బయటకు వచ్చింది అది చూస్తే కళ్ళు నోరు కనిపిస్తున్నట్లు ఉంది ఒకవైపు శ్రావణ శుక్రవారం మహిళలంతా తలారా స్నానాలు ఆచరించి దేవాలయానికి వెళుతున్న సమయంలో ఈ దృశ్యం కనిపించింది అంతే గంగానమ్మ తల్లి వెలిసింది అంటూ ఆ నోటా ఈ నోటా విన్న ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకున్నారు శక్తులను పతనం చేసే పరాశక్తి వీను వేనంట శుక్రవారం ఇంకా కళ్ళు తెరిచింది ఏమీ లేదు సాఫ్ట్గా ఉంది శుక్రవారం మాత్రానికి కళ్ళు తెరిచింది కళ్ళు ఇల్లు అవన్నీ మాత్రం చూపించింది సాఫీగా ఉంది మళ్ళీ నన్ను వచ్చి చూస్తే మళ్ళీ బయటకు వచ్చింది కళ్ళు అవన్నీ కట్టి నాకు చూపించింది ఏంటి ఇట్లా వస్తుందంటే ఏమి నాకు మాత్రం ఏం తెలుసు అన్నాను నన్ను వచ్చి చూస్తే మీరు చూడండి శాంతం బయటకు అప్పటికప్పుడే పూజలు కొబ్బరికాయలు కొట్టడం మంత్రాలు చదువుతూ అయ్యవార్లు చేరుకున్నారు ఇదంతా కొందరు భక్తితో ఊగిపోతూ చేస్తుంటే మరికొందరు ఎగతాడిగా విమర్శిస్తూ కనిపించారు రాత్రి నుండి పూజలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి అమ్మవారు ఇవాళ కొద్ది కొద్దిగా వస్తుంది అమ్మవారు వస్తున్నా ఎవరు చూ గమనించలేదు ఆ మామగారు సరే అని ఇవాళ పొద్దున్నే లేపటికి ఏందా అమ్మవారు వచ్చిందా అని గమనించారు అవునమ్మా గమనించేబడికి అట్లా తెలిసింది అనమాట అదు అందరూ తండ్రు తండ్రులుగా వస్తున్నారు అందుకని అమ్మవారు ఇక్కడ పూజా కార్యక్రమం చేసుకుంటే మనకి మనకి కుటుంబానికి అంతా మంచి జరుగుతుందని ఇక్కడ పన్నెండో వార్డు రైస్ కాలనీ పట్టణం నాలుగు దిక్కుల నుండి మహిళలు వచ్చి చూసి వెళ్తున్నారు అదిగో అమ్మవారు చెట్టును చీల్చుకొని బయటకు వచ్చిందని కొందరు అంటుంటే కళ్ళు తెరిచి చూస్తుందని మరికొందరు ఆశ్చర్యంగా చెబుతున్నారు ఒక మహిళ తానే ఆ దేవతనని నేను ఇక్కడ వెలిశాను మీ కోరికలు తీరుస్తాను నన్ను నమ్ముకోండి ఎగతాడి చేస్తే మీ అంత చూస్తానంటూ ఒంటి మీదకు దేవత వచ్చిందని చెప్పుకుంటున్న మహిళ అంటుంది నేను కావాలని వెలిశాను ఎవరు నన్ను పట్టించుకోలేదు నేను నిన్న ఎవరు నేను గంగాణం తల్లిని నేను రెండు రోజుల నుంచి అలా ఇంట ఉన్నాను నేను గిరి గీసుకున్నాను ఆ గిరి చూపిస్తాను నేనే గీసుకున్నాను నా గిరి అంత మటుకు నాకు వాళ్ళ లచ్చులొద్దు కోట్లు వద్దు నాకు నన్ను ఏడొంతనని చెబుతుంది ఒక మానవురాలు ఇది నాకు మటుకు కావాలి నేను ఉండేటట్టుగా ఏర్పాట్లు చేయండి నేనే గిరి గీసుకున్నాను పొద్దున ఏ ఎవరో రావటానికి లేదు పూజ చేయటానికి అయితే రావాలి కానీ ఏదన్నా చేసారంటే నేను ఊరుకోను ఇది అబద్ధం అంటున్నారు అబద్ధమా నిజమా వాళ్ళకే తెలియపరుస్తాను ఒకళ్ళని నేను తుంచాను కానీ ఇక్కడ బయటపడాలంటే ఎవరు బయటపడి చెప్పలేదు దడుస్తున్నారు మానవ బిడ్డలకి కానీ నేను వెళ్ళిసాను కనుక నేను చేపించుకుంటా ఇక్కడ నేను ఇక్కడే ఉంటాను పూజలు చేస్తే మా కోరికేదేండి కోరుకుద్దా వరకద నువ్వు ఇప్పుడు ఒక వారం కోరుకొని వెళ్ళింటికి చెట్టు మొదల్లో వచ్చింది కొమ్మ లేక దేవత అనేది అర్థం కాక మహిళల ముఖాల వైపు ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు కొందరు గంట గంటకు భక్తుల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది ఒక చిన్న విరామం 